Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Filipina and Turkish Vlog and today is May 5, 2020. And so, today's video guys, gusto kong i-share sa inyo yung experience ko kung paano ako, kung paano ako na-verify dito sa Google AdSense ko. So, this is very new. I think uh, ang mga nakaka-experience pa lang ng katulad ng experience ko is uh, yung mga na-monetize during ng pandemic. So guys, uh, gusto kong i-share sa inyo para at least uh, magkaroon na kayo ng idea yung mga bago pa lang mamomonetize at kung hindi pa titigil itong problema natin. Uh, I think matatagalan pa to kaya talagang umisip ang kaya talaga sigurong umisip ang Google Agile AdSense para sa ganun is less yung stress. Kasi alam nyo naman na napakarami ng mga YouTuber ngayon sa buong mundo. Ginawa na nila ito para dun sa mga na-monetize na at na-hit na yung requirements nilang hinihingi, ito na yung easy way na binigay nila para sa atin. Pakakatulong talaga ako ng sobra-sobra sa mga bagong YouTuber dyan na bago pa lang mamomonetize. <music> Guys, paano nga ba ako na-verified sa YouTube? Actually guys, matagal na akong na-monetize. And siguro mga, ano na, by January, oh, December, January, February, March, April, May, June. Six month na ako guys. Six month na talaga ako na na-monetize. And na-hit ko na yung $10 na hinihingi ng YouTube, o oh, ng Google AdSense. Uh, bago ko umpisahin yung na-experience ko, uh, gusto ko lang bigyan kayo ng light information kasi alam ko naman kung ang manonood nito is mga YouTuber na o yun na nila kung ano yung patakaran sa YouTube. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, bibigyan ko kayo ng very very light na information about sa pag-YouTube lang. So, ganito yung guys. Ang pag-YouTube is hindi madali. Kumbaga, para siyang trabaho na katulad lang din ang trabaho natin. Yun nga lang, wala tayong manager dito, kundi ikaw yung sa sarili mo. Pero, syempre, may mga consequences ang pag-YouTube. Uh, andyan yung mga magdi-dislike sa video mo, andyan yung mga magbabash sa'yo na hindi mo naman kilala, kung ano-ano sasabihin sa'yo na hindi naman totoo. And, so, dapat handa tayo sa mga ganyang uh, pangyayari or handa tayo sa mga magbabash, magbabash sa atin. Ang pag-YouTube is not easy. It's not easy talaga, guys. Kasi nga, it's take time. And kung iniisip mo na, uh, okay, mag upload ako ng video and, and sasahot ako dito sa YouTube, Hindi ganun po kadali. Kasi ang YouTube, meron siyang, meron siyang requirements. 1,000 subscriber. Kailangan makahit mo yung 1,000 subscriber at mahit mo yung 4,000 watch hour para ma-monetize ka. So, pag nahit mo na yung dalawa na yun, magkakaroon ka na lang ads sa iyong uh, mga video. At ibig sabihin nun, kapag may ads ka na, uh, mag-uumpisa ka na ng kumita ng pera sa iyong mga video. So, kung interesting naman yung mga video mo, madali kang sisikat, madali kang gugustuhin ng mga tao. Kasi, ang mga tao kasi, kailangan makuha mo yung interest sa yung content. So, para mapanood ka nila o para panoorin ka nila. Kapag mayroon ka ng ads, so, kikita ka na nga, and kikita ka na, so, kailangan na makaipon ka ng $10, at yung $10 na yon is para ma-verified ka sa Google AdSense. Kasi ang Google AdSense ang magbibigay sa iyo ng sahod. So, yun. Kapag nakuha mo na yung $10, guys, dollars, pwede ka na mag-apply ng iyong Google Pin and then ipapadala nila yun sa iyo. Yun yung dating proseso ng Google AdSense. Pero ngayon, guys, sa experience ko, iba yung na-experience ko dahil na rin dito sa pandemic na to. Kaya gusto ko talaga itong i-share sa inyo kung paano ko paano ako na-verify at yung ano yung na-experience ko. Actually, by January pa ako na-monetize. And na-hit ko yung $10 na February, March. Na-hit ko yung $10 na yun, March pa lang, meron na akong $10. So, dapat, so dapat pwede na ako mag-request ng aking PIN kasi meron na akong $10. Pero doon sa aking screen, na ipapakita ko dito sa screen nito, ipapakita ko na lang yung screenshot ko kung ano yung ginawa kong price. January pa lang, na-hit ko na yung $10 ko. So, ibig sabihin, dapat sinanda nila. So, by March, makukuha ko na yung pin ko. But, March, wala pa rin akong pin. And then, sabi ko, okay, kasi may, may makikita ako dyan. Ayan yung screenshot na about sa COVID daw. So, uh, be patient, mga ganyan. 
So, be patient kasi nga dito sa problema sa kubit, ganyan-ganyan. So, yan. Yan yung nakasulat. So, relax lang ako. So, sabi ko, okay, waiting lang ako. Hindi naman importante. And wala naman akong ganun pa karaking pera. Okay lang. Yeah, na. At least, masaya ako talaga kasi may ads na yung video ko. And parang, feeling ko ako yung talagang totoong YouTuber na. Yung feeling ko ako yung sikat kasi nga... Uh, may ads yung aking, yung ma aking mga video. So, dun pa lang is happy na ako sa ads. So, hindi ko masyadong pinapansin yung aking uh, pin. Tawa din dito sa problema natin sa COVID. So, March, April, May, June, hanggang ngayon guys, wala pa yung pin ko. So, sabi ko, okay, bakit ganun? Parang nag-worry na ako kasi may nag-send na naman sa akin ang Google Uh, ang sabi sa akin sa Google AdSense, ayan, na wala na daw akong ads. Wala na daw ads yung, hindi na daw nila nakikita yung ads sa aking mga video. So, kailangan ko daw uh, mag-action or tumawag sa contact nila or contactin ko daw sila. So, yun yung nakalagay guys. So, nag na ako. Sabi ko, oh my God, mawawala na ako ng ads. Pero tinitingnan ko yung mga video ko, piniplay ko yung video ko sa ibang account. Pero mayroon naman siyang ads. Sabi ko, oh my God. So, doon na ako nagpanik guys. Super nagpanik na ako. Ako yung taong hindi mahilig magbasa sa mga ganyang mga issue. So, okay. nag ano ako sa mga help center, mga contact, ganyan-ganyan. So, nakita ko doon na uh, within 3 months at hindi mo na ano yung pin mo, mawawalan ka ng ads. So, yan. Super nag-worry na talaga ako guys. Kasi nga sabi ko, oh my God. Sabi ko ganun, bakit hindi ko inasikaso to? Uh, feeling relax ako. Sabi kong ganoon. So, yun. So, and then, naghanap ako sa mga YouTube, pero halos ang nakikita kong mga video is mga Indian, tapos hindi ko naman siya maintindihan. Pero, same problem nang nararanasan ko, o yung same problem sa akin. Ginawa ko guys, inopen ko yung Google AdSense ko, at nakita ko doon sa may notification doon na red, uh, yan, ipapakita ko dito sa screen guys, yes. red alert na yan, nakalagay dyan na verify your verification, blah blah blah. And then, sinan ko yung aking uh, Turkish ID, pero hindi siya na-verified. Ang sabi, hindi daw tanatanggap yung aking mga ID. So, okay. Hindi ko na siya pinansin. Parang okay. Para saan ba to? Kasi, relax ako guys. Kasi nga, alam ko na ang proseso is um, kapag naka dollars ka na nag-apply ka ng PIN na may magsisend na message don sa uh, Google AdSense mo na pinadala nila yung PIN mo. Uh, napansin ko ulit nung May na mayroon na namang le uh, red alert doon sa aking Google AdSense na ang sabi verify your identification. And then, nag-send na naman ako ng aking passport naman. Anyway guys, parehas na parehas naman yung aking pangalan doon sa sinagmit ko na ID. So, bakit hindi ako ma-verify? So, okay, nag-send na naman ako yung passport na ang sinend ko. And then, again, hindi na naman siya na-verify. And then, tinry ko na naman, ginawa ko, sinend ko na nga yung apat ko. Yung Turkish ID, yung passport ko. And then, lahat na guys, sinend ko na yung mga identification ko. And hindi na naman siya na verified. So, yun na, nag-worry na ako. Ang so, may nag-message na naman sa akin na, na ako makakapag-verify alat ng aking mga identification kasi lampas na ako dun sa tatlong attempt ng pag-send ng aking identification. Yes. Nanood ako ng mga video yung Indian na nag youtube and then kahit hindi pa yung salita niya, tinaray ko na lang siyang intindihin by uh, looking the, ano, the video. So, yun ang ginawa ko. Ginaya ko siya. So, nag-change ako ng aking payment name, change ko siya. And then, pinalitan ko yung address ko. Pinilit ko yung aking payment address at binago ko siya. So, after 24 hours, may nag-send sa akin ang Google Ads. I-verify ko dahil yung, yung aking ID, yung identification ko. Nag-send ako ng aking, aking Turkish ID at, at sinunod ko ang payo sa akin ng kaibigan ko na ang sabi niya, uh, kailangan nakiscan yung mga isa-send mo sa kanila. Kasi computer ang magbabasa niyan, hindi tao. So ngayon, sinend ko at iniskan ko ang aking ID or Turkish ID. So ang nakalagay dun guys, uh, upload your ano, identification, your identification front only. So sinend ko yung front ng picture na nakaiskan na siya. But again guys, hindi na naman ako na-verify. Oh my God, super nawawala na ako ng pag-asa. And then, again, nag-send na naman sila ng request na naman sila sa akin na yung aking identification. So, kulang daw yung send ko. Kailangan daw may yung front and back daw ng aking ID. 
So, ayan na. Sanan ko na naman yung front and back ng aking ID. And, finally, guys, na accept na yung aking ID, Turkish ID. So, finally, na-verified na ako ng Google AdSense. So, hindi na nila ako kailangan padalhan ng fee. Ibig sabihin nun, guys, na-verify na ako. Ang kailangan ko lang, i-add ko daw yung payment method ko, yung kung saan ko patadaanin yung sahod ko. And, yung pera ko na dati na andoon, di ba diba, nag-delete ako guys ng payment address ko. So, hindi ibig sabihin nun na mawawala na yung revenue mo. Kung less than 20 lira yung, yung pera mo doon sa iyong AdSense, uh, hindi nila ibabalik yung pera. Pero kung more than uh, 20 lira, ibabalik nila yun sa second cycle. Ngayon, ang aking revenue ngayon is nakikita nyo is zero. But next cycle nitong this coming 12, ibabalik nila yun guys, yung pera ko na yun. Nahit ko na yung 200 uh, Turkish lira na threshold ng pagsahod. So, isasend nila yun sa iyong bank account. Kung saan mo gustong ipadala yung sahod mo. So, yun guys. Finally, na-verified na tayo sa aking Google AdSense and I'm so happy. Pero talagang ganito talaga siguro na minsan uh, feeling mo yung wala ka ng pag-asa, wala ng pag-asa. Pero just uh, try yung iyong best para ma-recover mo yung account. And guys, salamat sa inyong lahat sa mga nanonood sa akin at sa pagtakilik ng aking video. Ayan nga, thank you so much for watching. Bye! Have a nice day everyone! Hey, hey.